Amar Kore, Amar School. Today we will be discussing from class 7 English grammar and composition, unit 10 content possessives. Yes, possessives. What is possessive? Possessive means possession. By the way, let me tell you after completion of this entire task what the students will be able to. Students will be able to determine various kinds and uses of possessives. Then they will be successfully dealing singular and plural confusion in positive. Yes, this too a very important part in positives because many a time we see that the students might learn the possessive but they fail to determine when they confront the singular and plural. Often they make mistakes even the all they have learned previously. So let's look at the uses and as well as the kinds of possessives. Here you go. Possessives in terms of use is nothing but to use an apostrophe s. Yes, that little apostrophe s with that we understand that somebody or something possesses something. For example, Muntaha's dress. The word dress belongs to Muntaha. What does it mean? The dress belongs to Muntaha. And we call it Muntaha's dress. Rajib's car. Car belongs to Rajib. That's why we say Rajib's car. You see, the posture is. So, we all understand up to this much very easily, isn't it? I understand. But let's step up a little further and look at the next step. Is apostrophe at the end of regular plural? All of our life, we must have noticed schools and colleges name or any room's name before writing this thing we very often notice that girls school or boys school or principal's room doctor's chamber what kind of thing or apostrophe we are using in these cases yes. if we mean plural at that time we have to use is apostrophe not apostrophe s first s then apostrophe not apostrophe then s is that clear yes whenever you see a plural students room so if you really try to mean lots of students and their room then you have to use students and then apostrophe exactly after s you have to put apostrophe students room or doctors chamber lots of doctors together in one chamber then you might have to use s apostrophe on the singular the common one apostrophe s so keep it in mind when in terms of plural as apostrophe. One thing I have also noticed that regular plural is written over here. So let me tell you what is regular plural. If it is regular plural, is there something like irregular plural? Okay. Don't hesitate. Let's move on to the next part. Words end with S. What is words end with S? We all understand. Usually, we use apostrophe S, like Rajiv, then apostrophe S. But what if 
the word or the name itself contains s at the end of it for example if we say something nafis name nafis already has got s at the end so how do you use apostrophe here nafis apostrophe s so the pronunciation will get a kind of awkward pronunciation at the end of it well if you can do it the problem go ahead is not wrong but it's a tongue twisting challenge the physics so stopping the hissing sound many scholars think you can omit apostrophe s you can only end with apostrophe but both are permissible you can either write only apostrophe or you can also write apostrophe s like before so you can write either nafis then apostrophe that's it or you can also mention apostrophe s let's look at some of the examples Mudaha received Bani's prize. Here, prize belongs to Bani. That's why apostrophe is. Then, we have another one. A freedom fighter's courage is very important. Freedom fighter's courage. Here, courage belongs to the fighter. So, fighter has got apostrophe is with it. So, fighters. courage shafin's friends now irregular plurals of nouns what we already discussed let's look at the examples now children we all know children already is a plural so when we got to do apostrophe s we have to put it the way we usually do children's children's Commons. It's irregular. Why it is called irregular? Because usually we use s to make it plural, but the singular word child is plural. Is children. It's not childs. We don't make childs plural. Just adding s. That's why children is irregular plural. it didn't follow the regular formula what we usually do that's why it is called irregular plural sub noun and for this irregular plural we will follow the common way to use apostrophe s so children's comments next one roman is in a men's hostel another irregular plural we all know singular man and its plural is men man plural is not mans so it has not followed the traditional way the common way that's why men is an irregular plural and it has taken apostrophe s so let's look at the another type of use of possessives in this case is where it is regular plural let's look at some regular plural exercise Mira is in the girls hostel just like we already talked about girls hostel lots of girls stay there that's why girls and already as yes, we have got with the plural so you just have to put an apostrophe only girls e to determine that plurals possession students representatives met the principal so students representatives so here student and apostrophe students apostrophe it's s apostrophe not apostrophe s similarly lawyers association lawyers plural and then on the apostrophe it would mean lawyers now that is the point 
which we already have discussed that if any noun has got s at the end of it already, how do we use apostrophe s with it? I, as I already have recommended you, you can put apostrophe s the way usually you do, or you can omit s, just add apostrophe. That would sound nice, that would look also alright. No problem in it. Anything within the permissible boundary, you are welcome to do it. None is incorrect. When we are writing, you can write anything. Just only you are speaking, you just can stop there on. Otherwise, both the ways are alright. Either adding only apostrophe or apostrophe s. No problem. Let's look at some examples on the textbook which has got S at the end of it. They visited Siraju's new house. They visited Siraju's new house. Siraju's is the name already and we added apostrophes Siraju's. We entered Anis, then apostrophe is flat. Anis is flat. Now you can see the note in the book. Only an apostrophe without S is also in use to avoid an unpleasant hissing sound. They visited Siraju's new house. Only apostrophe has been used here. We entered Anis flat. Only apostrophe has also been used here. It's time to look at some neither kinds of possessives. Despite knowing all this apostrophe use, we have to also understand the kinds of possessives. Possessives does not confine in only use of apostrophe. It has some another way. And what is that? Possessives usually we find in pronouns and in adjective. This time we will be dealing with the pronouns one. Okay? We all know I, you, she, you, we. These are pronouns. Well, these are pronouns. They have their possessive form as well. And what are their possessive forms? For I, it is my or mine. Possessive form one and possessive form two. I is a simple pronoun. Possessive form one we have got, which is my. And possessive form two, mine. The pronoun he. Possessive form one, his, and possessive form two is also his. Similarly, you, your, yours. She, her, hers. They, their, and theirs. We, our, and ours, it, its, and its. By the way, this time do not use apostrophe s when you are writing its. Many students have a tendency to mess up using apostrophe s in terms of pronoun. Pronouns possessive is different than the apostrophe is one. So when you are writing its, I T S there will be no apostrophe. If you add apostrophe by mistake, it will mean something else and it will be considered a grave mistake. So be careful. I T apostrophe S means it is or somewhere it has. So if you write it's I T S it is possessive. It is pronounced possessive form 
2, no problem. But if you write IT apostrophes, it will mean something completely different and you will be mistaking messing up this thing. So you need to be careful when you are using it. Okay? Be careful students. Let's see some of more examples. This is our country. This book is mine. Ours is a beautiful country. We have got three examples of different possessives. First one is possessive, it is an adjective, and the second one is a pronoun. Why they are different in parts of speech, that will be discussed on later in some other time. But today, only we have to understand what are the possessives. Possessives may be adjective, may be pronoun, but at least know them very well. Our, mine, ours. So, now it is time to have a quick practice. What do you think? We should practice. Should we? Let's start to a simple classwork. Get ready. And here you go. Identify the positives in the following story. Two sick men were given the same room in the hospital. One man could sit up in his bed for about an hour. His bed was next to the room's only window. The other man spent all his time lying on his bed opposite the window. The men talked for hours almost every day. They talked about their wives and children, their homes, their jobs, and almost everything. Underline the possessives from the passage. Are you done? Yes. Hopefully, you rightly picked your possessives. He's and there, right? They are filled with this. The passage has got his, there, even if you have found anything else there. But this passage has got this couple of possessives. Since you have already successfully done it, let's step up further and Practice another one. Here you are, another practice. Singular and plural possessive nouns. Join the sentences with the help of possessives. One is done for you. This is a tiger. Its body has stripes. The tiger's body has stripes. Tigers. Postrophes. Two sentences, we made one. Now it's your turn for the others. The so two sentences are, there are spiders, their waves catch insects. There is a book on the table, whose pictures are obscure. There is a cat, whose baby is called a kitten. There is one shark. Steep are sharp. There are sheep. Their fur keeps them warm. Bangladesh is a beautiful country. Its nature is green. Are you done? Well, practice. Let's move on to a little recap to, of today's class, whatever we have learned today. We have learned the uses of apostrophe S. We have learned is apostrophe and the end of the regular plurals. 
then the words end with S will take only apostrophe or apostrophe is either. Then possessive pronouns as well as possessive adjectives. These are the possessives what we wanted to learn. Let's move on to a little homework. Here you go. This is dash garden. Gardening is dash hobby. He always takes care of it. After coming back from school, he first goes into the garden and waters them. The garden is full of colorful flowers. Dash sister, Shima, also helps him a lot. Dash love for the gardening gives joy to Dash parents. Shima is very fond of flowers too. Dash brother Jishan is also very happy to get Dash support. When the school will open, you have to submit it to your subject teacher. So dear students, that's it for today. Stay home, stay safe. Follow the instructions of the government. Goodbye. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আজকের ক্লাসে আমরা যা যা শিখব তোমাদের ইসলাম শিক্ষা তৃতীয় অধ্যায়ের তিনটি সুরা নিয়ে আলোচনা করব সুরা তিনটি হল সুরা তাকাসুর সুরা লাভ এবং সুরা আল ইখলাস এই তিনটি সুরা সম্পর্কে আমরা জানব যে সুরা শানিন নজুল কেন নাজিল করা হলো এবং সুরা অনুবাদ জানবো আমরা সুরার কিছু ব্যাখ্যা আমরা আলোচনা করব। সর্বশেষে এই সুরা আমাদেরকে এই সুরা কি কি শিক্ষা দেয় সেই বিষয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব প্রথমে পাঠ আটের সুরা আর তাকাসুর নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই সুরার প্রথম আয়াতে আর তাকাসুর শব্দ থেকে সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে সুরা আর তাকাসুর এটি পবিত্র কোরআনের একশো দুই নাম্বার সুরা এটা অনেক সময় অবজেক্টিভ প্রশ্ন থাকতে পারে একশো দুই নাম্বার এটি নাজিল হয়েছে কোথায় সেটিও আমরা অবজেক্টিভ দিয়ে থাকি মক্কা নগরীতে নাজিল হয়েছে এর আয়াত সংখ্যা কয়েকটি সেটা আমরা করতে পারি যে আটটি আয়াত শিক্ষার্থীরা এই সুরা সম্পর্কে রাসুল সাল্লা সাল্লাম একদিন সাহাবিদিকে বলছিলেন যে তোমাদের মধ্যে কেউ কি এরকম আছে যে দৈনিক এক হাজার আয়াত পাঠ করতে পারবে কেউ কি এরকম আছে তো সাহাবাই কারাম বলছিলেন যে এটা কার দ্বারা সম্ভব কার এরকম শক্তি আছে যে ডেইলি এক এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করতে পারবে মহানুষ সাল্লা সাল্লাম বললেন তার উত্তর যে হ্যাঁ তোমরা কি প্রতিদিন একবার সুরায় তাকা সুর তিলাওয়াত করতে পারবে পরিশেষে বললেন যে কেউ যদি একবার সুরায় তাকা সুর পাঠ করে তাহলে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করার সমান তার সব হবে তার মর্যাদা সে পাবে তাহলে আমরা সুরাটি কেন নাজিল করা হলো সানি নজুল নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন ঘটনার কারণে সুরাটি নাজিল করা হলো এই সম্পর্কে তোমাদের বইয়ে দেখো সুন্দর করে বলা হয়েছে যে কুরাইশ শাখা গোত্র ছিল বন আব্দে মানাফ বন কুসাই এবং বন সাহাম এগুলি একটু মুখস্থ করলে ভালো কোন কোন গোত্র আর কি এদের প্রত্যেকে গোত্র একে অপরকে লক্ষ্য করে বলতো মানে কি নেতৃত্ব কি ক্ষমতা হ্যাঁ এক একজন বড়াই করতো তাদের নেতৃত্ব নিয়ে ক্ষমতা নিয়ে শক্তি নিয়ে জনসংখ্যা নিয়ে সব দিক থেকে আমরা তাদের চেয়ে উপরে ওরা বলতো আমরা তাদের চেয়ে উপরে এরকম তারা কথা বলতেছিল তো প্রথমে বোন আব্দুল মানাফি সবার উপরে প্রমাণিত হলো যে তারাই সবচেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠ তারা শক্তির দিক থেকে জনবলের দিক থেকে মানুষের দিক থেকে তারা বেশি শেষে সবাই বলল আমাদের যারা মারা গেছে তাদেরকে হিসাব করবো আমরা 
কাজেই তারা কবরস্থানে গিয়ে হাজির হলো এবং কোনটা কার কবর এরকম দেখে দেখে বলতে লাগলো শেষে হিসাব করে দেখা গেল বনু সাহামের সংখ্যায় তিন পরিবার বেশি হলো কেননা জাহিলের যুগে তাদের সংখ্যাটা বেশি ছিল পরিশেষে এর প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তালায় সুরাটি নাজিল করে জানাই দিলেন আমরা এবার সুরে চলে যাচ্ছি রহিম পরম করুণাময় আল্লাহ তালার নাম নিয়ে শুরু করছি কবরে উপনীত হও এখানে বলা হচ্ছে যে মৃত্যু যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ টাকা পয়সা উপার্জন ধন দৌলতের পিছনে পরিশ্রম করেই যাচ্ছে লোভ লালসা আমার আরো টাকা চাই যত পাই আরো চাচ্ছি এরকম আমরা প্রতিযোগিতা করে দুইয়ের পিছনে দৌড়াচ্ছি আর দৌড়িতে দৌড়িতে একটা পর্যায়ে আল্লাহ তালা বলছেন যতক্ষণ না আমাদের মৃত্যু চলে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রয়োজনীয় টাকার প্রয়োজন আর এরকম করতে করতে একটা পর্যায়ে আমার মৃত্যু চলে আসে কাল্লা সাউফাতা আলা মন এটা সঙ্গত নয় তোমরা অচিরি তা জানতে পারবে আল্লাহ তারা বলতেছেন যে এটা ঠিক না খুব শীঘ্রই আমরা জানতে পারবো যে আমরা যে দুনিয়ার পিছনে দৌড়াচ্ছি আর আখিরাতকে ভুলে যাচ্ছি আল্লাহ তালা আবারও বলছেন আবারও বলি এটা সঙ্গত নয় তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে আমরা যে দুনিয়ার পিছনে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আখিরাতকে ভুলে যাচ্ছি এটা সঙ্গত না আল্লাহ তালা এটাই বলতেছেন আখিরাতের জন্য আমাদের খাটতে হবে আখেরতের জন্য আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে আখেরতের জন্য আমাদেরকে সময় দিতে হবে যে দুনিয়ার পিছনে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সেই অবস্থায় আমাদের দিন কাটতেছে আর একটা পর্যায়ে আমরা মারা যাব তখন আর আমাদের আখেরাতের কথা মনে পড়লে তখন আর কোনো কাজে আসবে না সেই জন্য আল্লাহ বলতেছেন আমরা জানতে পারবো অতি নিকটে যে আমাদের দুনিয়ার পিছনে টাকার পিছনে প্রাচুর্যের পিছনে দৌড়টা আমাদের ঠিক হয় নাই এবং আখিরাতের পিছনে দৌড়াইলে আমরা সফল হতাম দুনিয়াতেও সফল হতাম আর আখিরাতেও সফল হতাম আর আখিরাতের সফলতা আমাদের হলো চূড়ান্ত সফলতা আখিরাতে জান্নাতে যেতে পারবো সেটাই হলো আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা থাকার কথা কিন্তু আমরা সেটা না করে আমরা এই প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার পিছনে দৌড়াচ্ছি সে কথাটা আল্লাহ তালা আমাদেরকে ঈশ্বরের মধ্যে বলতে চাচ্ছেন আল্লাহ তালা আবারও বলছেন সাবধান তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মহাচ্ছন্ন হতে না আমাদের যদি নিশ্চিত জ্ঞান থাকতো তাহলে আমরা এই টাকা পয়সা পিছনে দৌড়াতাম না লতারা বুন্নাল জাহিম আল্লাহ তারা বলছেন তোমরা অবশ্যই জাহান নাম দেখবে তো প্রাচুর যে প্রতিযোগিতা দৌড়ে দৌড়তে একটা পর্যায়ে যখন মানুষের মৃত্যু চলে আসবে তখন আর তার করার কিছুই থাকবে না তখন সে জাহান নাম দেখবে মৃত্যুর পরে তখন তার কিছু করা থাকবে না তার সারা জীবনের সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আবার বলছেন আল্লাহ বলছেন আমি আবার বলি তোমরা তা অবশ্যই চাক্ষুষ প্রত্যয় দেখবে মানে সরাসরি দেখা তখন একটা অনুভূতি আমরা যেরকম বলছি যে আখিরাত মৃত্যুর পরে জীবন সেখানে কবরে সোয়াল জব কবরে আজাব এগুলি আমরা যেরকম বলছি এখন যেরকম অনুভূতি সরাসরি যখন ওখানে গিয়ে পড়ব তখন কারণ অনুভূতিটা একটু ভিন্ন থাকবে এই জন্যই তখন কথা আল্লাহ বলছেন যে তোমরা অবশ্যই চাক্ষুষ প্রত্যয় দেখবে আমরা যখন সরাসরি দেখব সেই জাহান নামের কথা জাহান নামে আজাবের অবস্থাটা তখন আমাদের আফসোস করা ছাড়া কিছুই থাকবে না এই জন্য আগে থেকে আল্লাহ তালা সাবধান করে দিচ্ছেন আমাদেরকে পরবর্তীতে আয়তে বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন অতপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে দুনিয়াতে আল্লাহ তালা আমাকে যে নিয়ামত গুলি দিয়েছেন সেগুলো যথাযথ ব্যবহার করেছে কিনা যথাযথ ভাবে যদি যথাযথ করে না থাকি যদি অন্যায় পথে অনৈতিক কাজে আল্লাহ নিয়ামত গুলি খরচ করে থাকি তাহলে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে শিক্ষার্থীরা আমরা সুরার অনুবাদ এবং পাশাপাশি কিছু ব্যাখ্যাও শেষ করলাম আমরা এইবার দেখবো যে ইসুর আমাদেরকে কি কি শিক্ষা দিচ্ছে এই নিয়ে একটু আলোচনা করবো সংক্ষেপে সম্পদের প্রতি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা মহাচ্ছন্ন আমাদের থাকা ঠিক না আমরা টাকা পয়সার প্রতিযোগিতায় আমরা মত্ত হয়ে পড়বো না 
একথা আল্লাহ তালা সুরার প্রথম দিকে বলেছেন এটা মানুষকে আখেরাতকে ভুলাই দিচ্ছে টাকার পিছনে আমরা দুনিয়ার পিছনে দৌড়াচ্ছি আর আখেরাতকে ভুলে যাচ্ছি অন্যায় ভাবে ধন সম্পদ উপার্জনকারী জাহান নামে নিক্ষিপিত হবে আর এই টাকার পিছনে দৌড়ে দিকে ন্যায় অন্যায় হালাল হারাম দেখতেছি না অবৈধভাবে টাকা উপার্জন করতেছি লোভে পরে এটা আমাদেরকে ঠিক হচ্ছে না এবং সেই লোভটা অন্যায়টা আমাদেরকে জাহান নামে নিয়ে যাবে এই সুরা আমাদেরকে শিক্ষাটা দিচ্ছে আখেরাতে সকল হিসাব নেওয়া হবে আমি দুনিয়াতে যা কিছু করছি সেটা সবকিছু আমাকে আখেরাতে হিসাব দিতে হবে সেই জন্য আমাদের খেয়াল করতে হবে আখেরাতে সফলতার দিকে অতএব আমরা ধন সম্পদের প্রতি লোভ আলোচনা করব না বরং বৈধভাবে প্রয়োজন মতো যতটুকু আমার প্রয়োজন এতটুকু উপার্জন করব আর আল্লাহ তালা নির্দেশ মতো আল্লাহ রাস্তায় খরচ করব অন্যায় ভাবে ধন সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা আমরা করব না আমরা এবার পাঠ নয়ে চলে যাচ্ছি এ পর্যায়ে আলোচনা করব সুরাতুল লাহাব নিয়ে এই সুরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে আমরা জানি সুরাগুলো দুই ভাগে নাজিল হয়েছে মাক্কি এবং মাদানি সুরা এই সুরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে আয়াত সংখ্যা হলো পাঁচটি তো আমরা অনেক সময় এগুলো প্রশ্ন দিয়ে থাকি যে কোথায় নাজিল হয়েছে কটি আয়াত এরকম আমরা প্রশ্ন করে থাকি এই সুরায় কি বলা হয়েছে আবুল আহাবের চরিত্র এবং তার কি পরিণত হয়েছে সেই কথাগুলো এই সুরায় বলা হয়েছে বলে এই সুরাটি নামকরণ করা হয়েছে সুরাতুল লাহাব এটি কোরআন মসজিদের একশো এগারো নম্বর সুরা সুরা আল্লাহ কেন নাজিল করা হলো কোন প্রেক্ষিতে নাজিল করা হয়েছে এই বিষয়ে আমরা এবার আলোচনা করব সানি নজুল বলা হয় এটাকে কোন কারণে সুরাটি নাজিল হয়েছে একদা রাসুল সাল্লা সাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশদেরকে ডাক দিলেন সবাইকে ডাকলেন এবং এই ডাকার পদ্ধতিটা তখন ছিল যখনই কোনো বিপদ আবদ হতো তখন ডাকা হতো ডাকলে সবাই একসাথে চলে আসতো কোনো বিপদ হলো কিনা কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা সবাই একসাথে ঝাঁপায় পড়তে হবে কিনা এরকম একটা নিয়ম ছিল তখন ডাকার তো রাসুলের ডাকে সবাই পাহাড়ের পাদদেশে এসে সমবেত হলো রাসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন আমি যদি বলি ওই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে একটি দল আপনাদের উপরে হামলা করতে আসছে আক্রমণ করতে আসছে এগিয়ে আসছে যে কোনো সময় আপনাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাহলে কি তোমরা তা বিশ্বাস করবে রাসুলাম সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন সবাই উত্তরে বলল হ্যাঁ আমরা বিশ্বাস করব কারণ তুমি তো আলামিন আপনি তো আলামিন আমরা বিশ্বাস করব এরপর রাসুলাম বললেন আমি তোমাদেরকে এমন এক ভীষণ শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি তোমরা স্বীকার করো আল্লাহ তালা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই মূর্তি পূজা ত্যাগ করো মানে শিরেক ত্যাগ করো কুফর ত্যাগ করো রাসুল সাল্লা সাল্লামের দাওয়াজ শুনে রাসুল সাল্লা সাল্লামের চাচা আবুল আহাব বলে উঠলো তাব্বাল্লাকা আলী হাজা জামাতানা রাসুল সাল্লা সাল্লামকে আবুল আহাব বলে উঠল তোমার ধ্বংস হোক এই জন্যই তুমি কি আমাদের এখানে একত্র করেছো আমাদেরকে এই জন্য ডেকেছো এই দাওয়াতের জন্য তখন আবুল আহাব খেপে গিয়ে রেগে গিয়ে মহান সাল্লামকে পাথর মারতে মারতে উদ্ধত হলো পাথর মারার জন্য আবুল আহাবের এই কথা কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তালা এই সুরাটি নাজিল করে জানাই দিলেন আমরা এখন মূল সুরাতে যাচ্ছি সুরায় অনুবাদ দেখব বিসমিল্লা হির রহমান হির রহিম পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহ তালার নাম নিয়ে শুরু করছি আল্লাহ তালা বলছেন আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও আবুল আহাব মহান সাল্লামকে ধ্বংসের কথা বলেছিল সানে নজুল আমরা জানি আর আল্লাহ তালা সুরা নাজিল করে আবুল আহাবের ধ্বংসের কথা বলছেন আর এখানে হাতের কথা কেন বলছেন আমরা হাত দিয়ে অনেক কিছু করি হাত দিয়ে শক্তি দেখায় হাত দিয়ে অনেক কাজ করি আর হাতের শক্তি দিতে আমরা মানুষের অনেক সময় মোকাবেলা করি আর আল্লাহ তালা প্রথমে আবুল আহাব যে পাথর মারতে আসছিল উদ্ধত হচ্ছিল মহান সাল্লামকে মারার জন্য এই জন্য প্রথমে আল্লাহ তালা আবুল আহাবের ধ্বংস হোক এবং তার হাত সেই কথা দিয়ে আল্লাহ তালা এই সুরাটি শুরু করেছেন পরবর্তীতে এত বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন তার ধন সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে তার কোনো কাজে আসে নাই এখানে আমরা বলতে পারি সে যে টাকা পয়সা উপার্জন করেছে সে যে তার তার যে উপার্জিত অর্থ সম্পদ তার সন্তান সন্তান এখানে সবকিছু কিন্তু বোঝানো হয়েছে শীঘ্রই সে লিলিহান আগুনে প্রবেশ করবে অতি শীঘ্রই সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে সে কথা আল্লাহ তালা এখানে বলছেন পরবর্তী তা এতে বলেছেন ওম আতহু এবং তার স্ত্রীও আগের আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন যে সে লিলিহান আগুনে প্রবেশ করবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে 
পরবর্তীতে বলতেছেন সে একা না শুধু তার স্ত্রীও প্রবেশ করবে জাহান নামে হামাব এবং যে নাকি ইন্ধন বহন করত মোহাম্মদ সাল্লামের দাওয়াতের যখন শুরু করেন দাওয়াতের কাজ করতেছিলেন মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন আবুল হাব বিরোধিতা করত তার স্ত্রীও মোহাম্মদ সাল্লামের এই দাওয়াতের বিরোধিতা করার জন্য স্বামীকে সাহায্য করত বিভিন্নভাবে সাহায্য করত এমনকি সে হাম্মাল হাতব বলা হয়েছে এখানে আরেকটা অর্থ আছে সে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করত কাটা তার ডালপালা সংগ্রহ করত এগুলি সংগ্রহ করে মোহাম্মদ সাল্লামের চলার পথে রাস্তায় কাটা বিছিয়ে দিত আর মানুষ কষ্ট দিত দেওয়ার জন্য এই তার স্ত্রীর কথা এখানে বলা হয়েছে তার স্ত্রী তাকে ইন্ধন দিত যে রাসুলের বিরোধিতা করে সেই স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে সেও প্রবেশ করবে যে নাকি তাকে এই পাপ কাজে রাসুলের বিরোধিতা করানোর জন্য সাহায্য করেছে সেও প্রবেশ করবে যার নামে ফি জি দিহা হাবলুম আল্লাহ তালা বলছেন তার গলায় পাকানো রশি মানে তার স্ত্রী তার নিকটে থেকে তাকে রাসুল সাল্লামের কাজে বাধা দেওয়ার জন্য যে সাহায্য করত এবং সেটাই তার গলায় পাকানো রশির মতো হয়ে যাহার নামে তার গলায় লোহার শিকল পরে দেওয়া হবে লোহার শিকলের কথা বলা হয়েছে যে পাকানো রশির মতো তাকে এরকম শাস্তি দেওয়া হবে হাসের দিনে আমাদেরকে এই সুরাত কি কি শিক্ষা দিচ্ছে এই ব্যাপারে আমরা কিছু আলোচনা করব রাসুল সাল্লাম ও ইসলামের বিরোধিতা করা দুইটা খুবই মারাত্মক পাপের কাজ এটা করা যাবে না ইসলামের বিরোধিতা করা যাবে না রাসুল সাল্লাম বিরোধিতা করা যাবে না এর ফলে কি হলো দুই নম্বর দুনিয়া আখিরাত উভয় স্থানে ধ্বংস অনিবার্য যারা এই কাজগুলো করবে সে দুনিয়া তো ধ্বংস হবে আখিরাত ধ্বংস হবে তিন নম্বর দুনিয়ার মান সম্মান ধন সম্পদ ইসলাম এসব শত্রুকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না দুনিয়ায় আমার যত টাকা পয়সাই হোক আমার ধন দৌলত হোক ছেলে মেয়ে সন্তান যত কিছুই হোক ইসলামের এই শত্রুকে ধ্বংসের হাত থেকে যারা ইসলামের বিরোধিতা করবে তাকে টাকা পয়সা সন্তান সন্ত কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারবে না এই পর্যায়ে আমরা পাঠ দশে চলে যাচ্ছি এখানে আমরা আলোচনা করব সুরা আল ইখলাস নিয়ে এই সুরাটি কোরআন মাজিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুরা এই সুরা কোরআন মাজিদের একশো বারো নম্বর সুরা এটা আমরা অনেক সময় অবজেক্টিভ দিয়ে থাকি এবং এর আয়ত সংখ্যা হল চারটি এটি নাজিল হয়েছে মক্কা নগরীতে একটু দাগ দেওয়া আছে এই সুরা ফজিলা তো অনেক বেশি অনেক হাদিস আছে এই সুরা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আছে রাসুল সাল্লাম বলেছেন এই সুরাটি কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান তিন ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে এই সুরাটিকে সই বুখের এবং সই মুসলিম শরীফের হাদিসটি আসছে অন্য একটি হাদিসে আসছে যেন ব্যক্তি রাসুল সাল্লাম নেবে এসে বলল হে আল্লাহ রাসুল আমি এই সুরাটিকে খুব ভালোবাসি উত্তরে নবী করিম সাল্লাম বললেন এর ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এর ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে কোন সুরার ভালোবাসা আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে বহু নির্বাচনীতে আমরা এই প্রশ্নগুলি করে থাকি যে আমি তিনবিজি শরীফে এই হাদিসটি উল্লেখিত আছে আমরা এবার সুরাটি কেন নাজিল করা হলো কোন প্রেক্ষিতে নাজিল করা হয়েছে এই সম্পর্কে একটু আলোচনা করব যেটিকে বলা হয় শানি নজুল একবার মক্কার মুশিকরা যা শিরিক করত মোহাম্মদ সাল্লামের নিকট আল্লাহ তালা বংশ পরিচয় জানতে চায় আল্লাহ তালা কোন বংশে জন্ম নিয়েছেন এদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তালা এই সুরা নাজিল করে জানিয়ে দিয়েছেন অপর আরেকটি বর্ণনা আছে মুশিকরা এটাও জানতে চায় প্রশ্ন করেছিল আল্লাহ তালা কিসের তৈরি স্বর্ণ রৌপ্য না অন্য কিছুর তৈরি তাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আল্লাহ তালা এই সুরাটি নাজিল করেন আমরা এবার সোরাই খেলা শুরু করছি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম পরম করুণামে আল্লাহ তালার নাম নিয়ে শুরু করছি আল্লাহ তালা বলছেন হে নবী আপনি বলুন আল্লাহ তালা এক ও অদ্বিতীয় এখানে আল্লাহ যে এক একক আল্লাহর একত্ববাদের কথা আল্লাহ তালা এখানে প্রথমে রাসুলকে বলতে বলেছেন এই মুশিক দিয়ে সে প্রশ্নের জবাবের কারণে একক অদ্বিতীয় অতুলনীয় তার কোন শরিক নেই সেই তাহিদের কথাটা আল্লাহ তালা এই সুরার শুরুতে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ সমাদ দ্বিতীয় আয়তে বলছেন আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন আমরা সকলেই তার মুখাপেক্ষী পৃথিবীতে আমরা কোন কোনোভাবে একজন আরেকজনের অনেক সময় মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি বিভিন্ন কাজ কারবারে 
কিন্তু আল্লাহ তালা পৃথিবীর কোন মানুষের মুখাপেক্ষী নন উনি নিজে স্বয়ং সম্পন্ন উনি কারোর দিকে তাকায় থাকেন না আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি যে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হায়াত দাও আমাদের সুস্থতা দান করো আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করো আমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী আল্লাহ তালা সেই কথাটাই এখানে বলছেন আল্লাহ উসামাদ পরে বলেছেন লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ মুশিকরা যে প্রশ্ন করেছিল যে আল্লাহ কিসের তৈরি কাপ থেকে জন্ম নিয়েছে এই যে উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করেছিল তার জবাবে আল্লাহ বলছেন লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ আল্লাহ তালা তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি বংশ পরিচয় জানতে চেয়েছিল কাফেরা মানে আল্লাহ কাউকে জন্ম দেন নাই কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নাই আল্লাহ কোন মানুষের মতো এরকম না আল্লাহ কারো কাছ থেকে হয়েও আসেন নাই সে কথাটা এখানে বুঝাতে যাচ্ছেন আহাদ এবং সর্বশেষ আয়াতে বলছেন তার সমতুল্য কেউ নেই আল্লাহর মতো আল্লাহর সমান শক্তির অধিকারী পৃথিবীতে কোনো কিছুই নাই আমাদেরকে এই সুরা কি কি শিক্ষা দেয় এবার এই বিষয় নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব আমরা কি শিক্ষা শিখতে পেরেছি এই সুরায় শিক্ষা আল্লাহ তালা এক ও অদ্বিতীয় এক নাম্বার দুই নাম্বার তার স্ত্রী পুত্র কন্যা পিতা মাতা কেউ নেই উনি এগুলির ঊর্ধ্বে আল্লাহ স্ত্রীর প্রয়োজন নাই পুত্র কন্যা কাউকেও জন্ম দেন নাই কেউই নেই তিনি এক একক তিন নাম্বার তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ সর্বশক্তিমান উনি সর্বশক্তির অধিকারী স্বয়ং সম্পূর্ণ কারোর দিকে তাকেই থাকেন না তিনি নিজে নিজে সব করতে পারেন কারো উপর নির্ভর করেন না কারো প্রয়োজন নেই ওনার উনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ উদয় অস্ত সব কিছু করতে পারেন উনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান তিনি অতুলনীয় এবং তার সমকক্ষ কেউ নাই তার সমান পৃথিবীতে কোনো কিছু নাই কোনো কিছু হবেও না আমরা এই সুরাটি পড়লাম এই সুরাটি আমরা মাঝে মাঝে পড়ব এক আরেকটি রেওয়াতে আছে কেউ যদি সুরা ফাতেহা পড়ে তিনবার সুরা ইখলাস পড়ে তার কোরআন খতমের সমান সব হবে তাহলে আমরা এই সুরাটি বেশি বেশি তেলাউত করব এবং হাদিস তো বলেছেনি এবং এই সুরাটাকে ভালোবাসবো তাহলে আমরা জানাতে যেতে পারব আমরা আল্লাহর একত্রপাদে বিশ্বাস করব তার সাথে সাথে কাউকে আল্লাহর সাথে শরিক করব না তাহলে শিক্ষার্থীরা এই সুরাটা আমাদেরকে এই শিক্ষায় দেয় যে আল্লাহ এক একক অদ্বিতীয় তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন তাকে কেউ জন্ম দেয় নাই উনি কাউকে জন্ম দেন নাই এবং উনার মতো পৃথিবীতে কোনো কিছু নাই আর হবেও না উনি এক একক অদ্বিতীয় অতুলনীয় শিক্ষার্থীর আজকে আমরা ক্লাসে যা যা শিখলাম সুরাত তাকাসুর কেন নাজিল হয়েছে সানে নজুলটা শিখেছি অনুবাদটা শিখেছি এবং তার ব্যাখ্যাটা আমরা করতে পেরেছি আর সুরা আমাদেরকে যা যা শিক্ষা দিয়েছে তা শিখেছি পাশাপাশি সুরা আল্লাহাব তার সানে নজুল অনুবাদ এবং শিক্ষা ব্যাখ্যা আমরা শিখতে পেরেছি সর্বশেষ সুরাটি ছিল সুরা আলী ইখলাস গুরুত্বপূর্ণ সুরা এটাও আমরা সানে নজুল অনুবাদ শিক্ষা ব্যাখ্যা এবং সুরা আমাদের যা শিক্ষা দেয় তা আমরা শিখেছি তাহলে আজকের ক্লাস শেষে তোমাদের জন্য ছোট্ট একটি বাড়ির কাজ বাড়ির কাজটি হচ্ছে সুরা আত্মাকা সুরের অর্থ লিখে ব্যাখ্যা করবে আর দু নম্বর সুরা আল ইখলাসের অর্থ লিখে ব্যাখ্যা করবে এই বাড়ির কাজটি তোমরা বাসায় অনুশীলন করবে এবং খাতায় লিখে স্কুল খোলার পরে বিশেষ শিক্ষকের কাছে জমা দিবে উনি তোমাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন করবেন আশা করি আশা করি আজকের ক্লাসটা তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ আজ এই পর্যন্তই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ